you are watching. Magandang gabi po sa ating lahat mga kababayan ko na nasa United Arab Emirates. Kumusta po kayo sa gabi nito? Sana po ay nasa mabuti kayong kalagayan. Sa video na ito ating uh, tatalakayin ang follow up about sa repatriation application. Ano yung mga dapat natin gawin upang sa ganun ay mat tayo ay matawagan ng repatriation team mula sa embahada ng Abu Dhabi at konsulada ng Dubai. Siguro marami sa atin ang nagtatanong kung bakit matagal na silang nag-apply ng repatriation ng sabaya na hindi pa rin natatawagan ng kanilang schedule na mayroon na silang schedule para sa repatriation. Mayroon mga dahilan na posibleng hindi natin alam kung bakit anong nangyari, bakit hindi tayo natatawag ng hanggang sa ngayon. So sa video na ito mga kababayan ay aking tatalakayin ang lahat ng ito. Pero bago natin ipagpatuloy ang pagtalakay sa mga bagay na yan, kung kayo po ay hindi pa nakapagsubscribe sa aking YouTube channel, pakipindot ang subscribe button at isama na rin pindutin ang notification bell para sa ganun ay mapit kayo kung meron akong bagong video na i-upload dito sa aking YouTube channel na may kinalaman tungkol sa repatriation at buhay o FW dito sa United Arab Emirates. Ako po ay nagpapasalamat din sa lahat ng mga nag-subscribe sa aking YouTube channel at sa lahat ng mga nanood ng aking in-upload na video tungkol sa tutorial ng repatriation. Maraming maraming salamat sa lahat ng mga nanood at sa lahat ng mga nag-like ng aking video kasama na rin yung mga nag-comments. Marami sa atin ang nag-apply na, matagal na. Meron yung mga nag-apply simula pa noong June pero hanggang ngayon ay hindi pa rin natatawagan ng repatriation team. So mayroon mga kadayalanan ang posibleng hindi natin alam kung bakit hanggang sa ngayon ay hindi tayo natatawagan. So ating tatalakayin isa-isahin ang mga posibleng naging dahilan kung bakit hanggang ngayon ay hindi tayo natatawagan. So, umpisa na natin mga kabayan. Una-una, kung, kung tayo po ay nag-apply, meron pong apat na application forms. So, ang unang gagawin natin ay i-download natin yung mga forms na apat. I-download natin. Pagkatapos niyan ay ating pipilapan. Lahat ng mga katanungan ay dapat natin sabutin. At wag na wag natin kalimutan pirmahan ang bawat isa sa mga apat na forms. Dahil importante, importante na mapirmahan natin at masagot natin lahat ng mga katanungan doon sa apat na forms. Kasi ang mangyayari dyan, pag hindi natin na, na kumpletong sagutin o nakalimutan natin pirmahan ang bawat forms na mga yan, ang mangyayari ay tatawagan tayo o email tayo ng repatriation team tapos ihingin na, nila naman nila ulit sa atin na isesend natin through email yung mga forms na yan so magkakaroon ng pagkadelay ng ating application forms for repatriation so isa na tip yan na dapat kailangan makompleto natin lahat ng mga forms na apat na forms na yan mapilapan natin lahat ng mga uh, katanungan dyan tapos Uh, kailangan mayroon lagda lahat ng apat na forms. Kada isang form, kailangan may lagda. May parte dyan na lagda, kailangan pirmahan natin. Huwag na huwag natin kalimutan upang sa ganun ay may process na nila kaagad yung ating application forms. Para hindi na sila uh, mag-email sa atin, patawag sa atin, tapos hingin na ipadala natin yung mga application forms na yan. Pagkatapos natin na uh, mag-fill ng apat na application forms tapos kailangan din natin na i-upload yung ating uh, uh, passport copy data page kasama na rin dyan yung visa copy page tapos uh, kung kayo po yung mga buntis may mga medical uh, uh, medical certificates na kailangan din yung i-upload din dyan sa, kasama ng yung mga application forms para sa ganun ay makompleto ninyo dyan So, ang second tip na gagawin natin para mapabilis ang ating pag-apply ng repatriation is kung natapos na natin lahat yung proseso doon sa Google Forms, pagkatapos niya mga kabayan, ay mag-send din tayo ng separate email doon sa kanilang email address na yung provide ng 
embahada ng ng uh, ng Abu Dhabi, Philippine uh, Embassy ng Abu Dhabi at saka consulate, Dubai consulate. So mayroon silang magkaibang email address ang mga 'yan. Ito rin mga kaibigan, uh, ang mga kababayan, kailangan natin uh, importante na isipin natin na kung tayo po ay ang visa natin ay Dubai, Sarja, uh, Ajman, Rasal Kaima, Fujaira, at saka Omal Kuhin. Kailangan yung mga application form natin ay isend natin sa ATN PCG Dubai. Kung tayo po naman ay taga Abu Dhabi or yung visa natin, ang pinag-usapan natin dito kabayan nyo, yung visa natin. Regardless kung naka-assign ka sa Abu Dhabi, pero yung visa mo is Abu Dhabi visa, kailangan yung application mo ay ipadala mo sa Abu Dhabi. So, maliwanag po mga kababayan. Kung kayo po ay taga Dubai or Northern Emirates, kailangan yung application ninyo is ipadala ninyo sa consulate uh, Dubai. Doon ninyo ipadala yung inyong mga application. Huwag niyo ipadala sa Abu Dhabi dahil magkakaroon dyan na problema. Pwede uh, ipapaulit sa inyo na dapat doon kayo sa uh, Philippine Consulate mag-apply dahil hindi kayo sa ng uh, Abu Dhabi. So, ganun po yung dapat nating tandaan na gawin mga kaibigan, mga kababayan, upang sa ganun ay hindi matatagalan ng ating application. Kumbaga, diretso na. So, pangatlong tips, pagkatapos nating magawa yun mga, mga kababayan, kailangan natin ng paluwak. So, sa aking uh, pagre-research kung bakit is yung mga nakaalis na bakit sila nakaalis ng ganun kabilis. Ang ginagawa ng mga kabayan natin na nakaalis na, na nasa Pilipinas na ngayon ay matyaga silang nagpapaluwa. So, maraming mga way para kayo po ay makapagpaluwa. Pwede kayong tumawag sa number na yung provide nila makikita natin sa website nila nandyan yung mga number. Tawagan natin yung mga number, itanong kung ano yung status ng ating uh, repatriation application. Kung hindi naman sila sumasagot, pwede tayong mag-send ng, ng message sa kanilang WhatsApp number. At uh, pangatlo, kung uh, wala pa rin uh, wala pa rin result yung mga ginagawa natin pagtawag at pag-send ng message sa WhatsApp, pwede din tayong mag-send ng email. So, kagaya ng nabanggit ko kanina, pagkatapos makompleta ninyo ang application form yung application ninyo ng repatriation mapila pan lahat ng mga forms may may attach yung uh, mga i-upload ninyo mga documents supporting documents pagkatapos ng mga, mga kababayan ay mag-send din kayo ng separate separate email yung sa email na yung provide ng consulate Philippine Consulate at saka Philippine Embassy ng UAE So, isend ninyo na separate yung mga yan. O, tapos, araw-arawin ninyong magpaluwak. So, ganun ang gawin ninyo mga kababayan upang sa ganun ay mapansin o mapabilis ang iyong repatriation. So, ganun po ang tips na pwede kong may bigay sa inyo sa ngayon. So, sana po ay may natutunan kayo sa video nito. Ako po ay uh, nagpapasalamat sa inyong panunod ng aking video na ito. Maraming maraming salamat sa inyo. Please don't forget to hit like, subscribe, and share this video. Maraming maraming salamat po. God bless po sa ating lahat.